जी सामकुम इट्स अ लवली डे इन कैनेडा तो और मैं बैठा वीडियोस देख रहा था मैं अभी हमजा अली अबासी का वीडियो देखा वो ऑन द फिटीचर इशू वो जो चल रहा है ज़रा मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहता एवरीबडी हैज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई रिस्पेक्ट दैट लेकिन इट रिमाइंडेड मी ऑफ ऑफ समथिंग एंड एंड आई थॉट आई शेयर माई थाट्स आज से पहले मैं वीडियोज़ नहीं कभी बनाए थे क्योंकि गवर्नमेंट का सरकार का मुलाजिम था और ज़ाहिर गवर्नमेंट ऑफिस के एक डेकोरम और प्रोटोकॉल होता है ज़ाहिर तो फिर आप इस तरह की चीज़ों से दूर रहते हैं बट अब मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं हूँ अब मैं मालिक हूँ एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री तो अब आई थॉट जो मुझे याद आया था इस हवाले से वो भी आपसे शेयर करूँ Before, before I go any further, the, the first thing that I would like to say is that uh, it should be absolutely clear that I do not belong to any uh, political party. And I am doing express I am doing with malice towards none and with favour towards none, uh, purely as a as a citizen of Pakistan and somebody who is concerned about the country. I am saying this because I was reminded of it, so I wanted to express my feelings about it. बेगम साहिबा जो हैं मेरी वो पाकिस् पी टी आई की के शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ खान साहब एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड आई गॉट नथिंग अगेंस्ट द पार्टी ग्रेट पार्टी सो मेरी बेगम साहिबा जब पिछला इलेक्शन था तो शी फ्लू फ्राम कैनेडा जस्ट टू वोट एंड शी डिड वोट एंड दैन जब वो इलेक्शन ख़त्म हुए और के पी के में गवर्नमेंट आई पी टी आई की तो बेगम साहिबा से ऑर्डर आया और मैं बेगम साहिबा को हमेशा जी एच क्यू कहता हूँ और चीफ कहता हूँ तो चीफ का ऑर्डर था कि जी आप जाएँ और आपने जो है ना एक खान साहब उस दौर में बड़े कंसर्न थे अबाउट अबाउट पुलिस एंड कचहरी का जो इन्वायरमेंट है और तो आई आई हैड एन आइडिया और और बेगम साहब को पता था तो बेगम साहब ने कहा कि जी आप ज़रूर जाएंगे और ये आप खान साहब को बताएं और ये के पी के में इम्प्लीमेंट होना चाहिए और तो सर आई हैड नो चॉइस आई सॉट एन अपॉइंटमेंट और खान साहब वॉज वेरी ग्रेशियस खान साहब आई मेट हिम एट हिज जमान पाक रेजिडेंस वो खान साहब उस दौर में हेड हेड दैट एक्सीडेंट विद द कंटेनर और वो उससे अभी रिकवर कर रहे थे एंड ही वाज एट होम एंड इन बेड एंड देर आई मेट खान साहब माय आइडिया असेंशली वाज के जी जो उनका कंसर्न था कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये होती है कि जो जो पहला स्टेप ही है रिपोर्टिंग ऑफ अ क्राइम वो ही बहुत मुश्किल है लोग बेचारे उनके साथ अगर कोई जाती हो जाती है तो वो थाने जाते हुए भी डरते हैं क्योंकि थानेदार आगे सुनेगा या जब भी उनकी सुनेगा तो वो ये देखेगा कि अगर मैं गरीब आदमी और किसी अमीर आदमी के बारे में या किसी तगड़े आदमी के बारे में कहता हूँ कि जी उसने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया या कोई चीज़ छीन ली तो वो ज़ाहिर है पुलिस मुझे जूते मार के बाहर निकाल देगी वो तो वो क्राइम ही रिपोर्ट करना इम्पॉसिबल है और और फिर जाहिर है आगे फिर अदालतों में डिलेज फिर कॉस्ट्स फिर सो यू नो वो पूरा एक निज़ाम ऑफ ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ 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 पुलिस ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफ सब्सिक्वेंट रिलीफ्स इन द कोर्ट्स का एक पूरा निज़ाम काफ़ी दरम बरहम हुआ हुआ है ये हाईली विजिबल टाइप की चेंज होती और चूँकि बेगम साहब का हुक्म था कि जी फ़ौर जाओ और ये तुम बताओ और ये 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 हाईली विजिबल चेंज है और के पी के में नई गवर्नमेंट आई है और और पी टी आई की गवर्नमेंट है तो यकीन ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा हो तो सो मैं गया और अहमद खान साहब माई आइडिया असेंशली वॉज और उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की थी सो आई मेड अ डॉक्यूमेंट एंड प्रजेंटेड इट टू खान साहब माई आइडिया असेंशली वॉज कि जी इंस्टेड ऑफ के लोग थाने जाएँ क्राइम रिपोर्ट करने के लिए उन्हें करना ही यह चाहिए कि जैसे नादरा के कीस्क हैं और नादरा के कीस्क को अगर हम बायोमीट्रिक इनेबल कर दें और बायोमीट्रिक्स इनेबल भी हैं 
सो एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च आई आई मेट द चेमन साहब जो थे नादरा के अली अरसद हकीम साहब उनसे मिला उस्मान होते थे उस वक्त जो करंट चेयरमैन है नादरा के वो उस वक्त टेक्निकल साइट पे थे कि जी बायोमीट्रिक कीस्क बनाए जाएं और इन कीस्क को एक हम पायलट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं और उस पायलट डिस्ट्रिक्ट में हम इन कीस्क को प्लेस कर देते हैं अब मिसाल के तौर पर मैं एक शख्स हूँ मेरी मोटरसाइकिल किसी ने चोरी कर ली या मेरे साथ कोई क्राइम हो गया जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल सो इंस्टेड कि जी मैं एक थाने जाऊं मैं अपने नियरेस्ट नादरा के कीस्क टाइप स्ट्रक्चर पे जाऊं मैं वहां पे अपना अंगूठा रखूं अपना शनाख्ती कार्ड पहले इंसर्ट करूं और अंगूठा रखूं वो वेरीफाई कर लेगा कि मैं कौन हूं डिफ़ॉल्ट वहां पे आ रहा हो कि जी डू यू वांट टू रिपोर्ट द क्राइम मैं वो सेलेक्ट करूँ और डेट और टाइम वो उठा रहा हो लोकेशन उठा रहा हो अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ मैं चेंज कर लूँ और फिर मैं अपने ब्रीफ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूँ कि जनाब मेरी मोटरसाइकिल इस टाइम पर गन पॉइंट पर लोग ले गए या जो भी मेरे साथ वाक़ हुआ है एज अ रिजल्ट वो एक डेटा बेस में चला जाएगा कि अ क्राइम हैज़ बीन रिपोर्टेड एंड दिस शुड बी मे बी ट्रीटेड एज द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दैट समबडी हु इज़ इफेक्टेड बाई इट अच्छा जै जैसे ही मैं ये रिपोर्ट करूँ वो मुझसे एक एक मुझे डिस्कलेमर दे कि जी रिपोर्टिंग अ फॉल्स क्राइम इज़ अ क्राइम इन इट सेल्फ एंड एंड यू नो अगर ये साबित होता है कि आप गलत क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपके अगेंस्ट भी हम प्रोसीड करेंगे अंडर द लॉ और अगर वो उसे बात से एग्री करे तो दोबारा अंगूठा रखे उसका शनाख्ती कार्ड रिलीज हो जाए एंड क्राइम हैज़ बीन रिपोर्टेड नाउ दिस कम्स ऑन टू अ डेटा बेस अब मशीन को पता है कि इस इलाके का पर्टिकुलर एस कौन है तो वो उस एस का जो कंप्यूटर है उसमें जॉब्स इन हैंड्स में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आ जाए सो नाओ दैट एस एच ओ हैज़ नो चॉइस और द पुलिस ऑफिसर हैज़ नो चॉइस बट टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑन एट इन दी ऑर्डर दैट इट केम इन यानी कि जी गरीब आदमी की कंप्लेन है तो इसको अब पड़ी रहेगी और अमीर आदमी की है तो उसको फ़ौर किया जाए सो इट हैज़ टू स्टार्ट गोइंग इन एन ऑर्डर उस पर ही वो अपनी तफ्तीश करेगा उस पर वो वारंट्स मांग सकता है उस पर यू नो और उसी के बेसिस पे रोजनामचा कम्प्लीट होगा रोजनामचा चलेगा और आखिर में चलान कम्प्लीट होगा पुलिस का न All this, so now anybody sitting with the computer and and monitoring it, the relevant authority, they can see कि जी कितना total crime report हुआ, उस crime पे किस थाने में अभी तक क्या proceedings हो चुके हैं, उसके against का अगर कोई warrants मांगे गए थे और वो magistrate को गए हैं electronically तो क्या magistrate ने उसे approve किया है या नहीं किया? इस वक्त अगर मैं इस थाने पे जाऊं तो यहाँ पे बारह आदमी होने चाहिए कि तेरह होने चाहिए क्योंकि बेल्स भी उसी सिस्टम के थ्रू आ रही हैं और 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 उस सिस्टम के थ्रू ही वारंट्स की रिक्वेस्ट जा रही है और कहाँ पे ग्लेचेज आ रही हैं किस केस पे काम नहीं हुआ एंड जब उसके उसका चलान कंप्लीट हो तो जहर पुलिस वाला दफा आए डालेगा तो वो दफा जिस अदालत के रेलिवेंट है उसके कंप्यूटर पर खुले और ये जो हमने सिस्टम रखा हुआ है कि जी एक एक अदालत में एक बंदा बैठा हुआ है जिसका जिसको दिल करता है उसको तो पहले पेशी दे देता है जिसको नहीं दिल करता उसकी लटक रही होती है सो इट इट देयर कम्स इन अ सिस्टम ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टू एंड देन यू नो दोज पीपल अदालत ने क्या फैसला करना है इस हेयरिंग में क्या हुआ क्योंकि ये सारी चीज़ें इस वक्त भी कंप्यूटर्स पर ही हो रही हैं और अल्टीमेटली टाइप उसी में हो रही हैं और वो जो बंदे बैठे हुए हैं वो कार उसी पर हैं सो so ये सारी की सारे डेटा बेसिस को पे पीछे आ रही हूँ और ये हम बैठ के उसे मॉनिटर कर सकें और पूरा अदालत का निज़ाम और पुलिस का निज़ाम एक सिस्टम के मुताबिक चले और हाईली ट्रांसपेरेंट हो और आवाम को इमिजिट रिलीफ मिले अब दो किस्म के लोग होंगे एक तो वो लोग होंगे जो कि जाके एक मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं जी आई वॉन्ट टू रिपोर्ट अ क्राइम और अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं एक वो साहब होंगे जो कि शायद मशीन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते सफिशेंट एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है तो उनके लिए आइडिया वॉज वॉज कि जी हम एक क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स बना दें सी आर सी टाइप के स्ट्रक्चर जिसमें नादरा के लड़के और लड़की बैठे हों और एक अच्छा इन्वायरमेंट हो वॉशरूम हो सब हो एंड यू नो इफ समी इज गॉट अ क्राइम समी वॉन्ट्स टू रिपोर्ट अ क्राइम दे कैन जस्ट गो ओवर टू दिस प्लेस और वो जाके उस उन लड़के और लड़कियों को बताएं जो कि पुलिस वाले ना हों वो एग्जैक्टली exactly यही प्रोसेस करें उनका अंगूठा लें सब कुछ करें और पढ़ के उनको सुना दें और अगर वो ठीक कहते हैं तो वो आगे चल चला जाए एंड रेस्ट द सिस्टम इज इज टोटली वो and so the whole the 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 implementation of this well certainly we would have to make 
changes in the CRPC and we aur maine apni phir us sheet mein jo khan sahab ko pesh ki zaman pak mein it was a meeting which went on for about 40 50 minutes and uh, uh, ibrarul haq sahab us kamre mein the jahangir tareen sahab tashreef rakhte the and uh, khan sahab ne wo suni and khan sahab was very excited and uh, <coughs> he said ki yaar this is a great idea aur unhone mujhe nahi pata tha wo jahangir tareen sahab ko jk kehte hain unhone kaha jk yaar ye to kaam fatafat karna hai aur aur khatak ko bulao aur unki meeting karao aur Uh, वो वो सारी बातें हुई उसके बाद यू नो खान साहब सिस्टर्स कमिंग ज़्यादा बहुत से लोग थे एंड इट वाज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू खान साहब कि जी ही गेव मी दैट टाइम एंड एंड इनवाइटेड मी टू हिस प्लेस एंड ही वाज वेरी कीन ऑन ऑन पुटिंग समथिंग ऑन ग्राउंड एंड एंड बेगम साहब का ऑर्डर भी यही था कि जी वी मस्ट हैव इमिजिएट चेंजेस इन के पी के विच शुड भी हाईली विजिबल एंड वुड कॉज रिलीफ टू द पीपल सो दैट अ न्यू गवर्नमेंट इज इन प्लेस एंड पीपल आर बेनिफिटिंग फ्राम इट शुड भी अपेरेंट खैर सो तय ये पाया कि जी जहांगीर तरीन साहब के साथ कि जी इसकी अब एक फॉलो अप हफ्ते दस दिन में एक मीटिंग होगी जिसके में जो सारे प्रपोजल्स दिए गए हैं किन किन पुलिस ऑफिसर्स को एसोसिएट करना है सीआरपीसी के चेंजेस के हवाले से कोई छः महीने की इम्प्लीमेंटेशन का का, का टाइम था डेंट कॉस्ट टू मच डेंट एनी थिंग एंड सो यू नो विल विल मूव हेड विद इट एंड आई वॉज सपोज टू कोर्डिनेट विद जे साहब एंड एंड आगे चलना था Uh, I called up J.K. Sab after a week or ten days, and uh, but उन्होंने नहीं कभी बात हुई कभी उन्होंने कहा जी अभी ठहर जाएँ ये वो 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 और वो चलता रहा दो तीन बार मैंने रबता किया उसके बाद जहर मैं भी थोड़ा सा वो होना शुरू हो गया कि यार मतलब ओके मेरे पास मैं अपना काम कर रहा था और मेरा कोई इसमें कोई जतीी इंटरेस्ट तो था नहीं तो मैं चीफ के ऑर्डर के मुताबिक काम कर रहा था अच्छा खैर कोई एक महीना गुजरा तो अचानक अखबारों में हर तरफ आ गया कि जी पुलिस का एक नया निज़ाम के पी के में आ गया है और जिस शख्स को कोई प्रॉब्लम है वो ई मेल पर भेजते हैं न दैट मीन्स कि जी अब ई मेल कोई जाली ई मेल है कुछ सही ई मेल है किसके पास कितनी ई मेल्स गई क्या वो मोनिटर हो सकती हैं या नहीं सो द इंटायर प्रोसेस ऑफ वॉज डिफिटेड बट इट वॉज इट वॉज द क्लेम वॉज देयर के जी हमने एक पुलिस का एक ई मेलों वाला निज़ाम ले आई वॉज ऑबियसली डिस्टर्ब इसलिए नहीं डिस्टर्ब था कि जी आपने मेरा आइडिया फॉलो ना नहीं किया आप भले मेरा आइडिया भी गलत हो सकता है और आपके पास अगर उससे बेहतर आइडिया तो आप प्लीज़ उसे फॉलो करें लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इस तरह का आइडिया लेके आगे चलेंगे तो इट्स नॉट ओनली के जी जो असेंशल रिफॉर्म्स होने थे वो अब नहीं होंगे और वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने एक एक मेक शिफ्ट समथिंग कर दिया जो कि नहीं चलेगा और आपको पता है कि नहीं चलेगा और जो सही रिफॉर्म्स हैं अब वो कभी नहीं होंगे सो सो आई वाज कंसर्न एंड एंड आई एंड आई कॉल्ड अप अ फ्यू पीपल आई सेड जी प्लीज क्या एज अ सेकंड फेज अब वो वो करेंगे नहीं जी ये तो हो गया अब आप कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली पुलिस एंड कोर्ट्स के रिफॉर्म्स होने चाहिए और वो आप करने एक प्रपोजल दिया था तो हमने एक ईमेल क्रिएट कर दिया अब उस ई पे जो मर्जी जो भेजते रहें लोग मैंने कहा बट डू यू रियलाइज वट यू डूइंग यू नो दिस इज जस्ट क्विक फिक्स एंड इट्स नॉट गोइंग टू वर्क and and is there any form of monitoring how would you know ki kisi ne jali mail bheji hai galat address se aa rahi hai kitni mails aayi hain wo wo jo pura process bana hai wo to defeat ho jayega but you know uh, they said ji nahi i i i thought ki maybe khan sahab does know so you know he was khan sahab wanted this to be done and uh, shayad niche par party wale nahi kar rahe so i considered it my duty to call khan sahab and khan sahab was in london and i and i then i called him and i spoke to him and i said ke sir aapke sath is tarah meri meeting hui thi and uh, ji aap ne kaha tha main uske mutabik kiya ab ye ek cheez aayi hai so i have a few concerns ke ji ye to ab theek nahi chalega aur ulta jo 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 cheez agar 6 mahine baad honi thi ya saal baad honi thi wo ab kabhi bhi nahi hogi so uh, uh, i i consider it my duty to tell you because i'd come to you with this uh, so but khan sahab said it was done now i'm not trying to to say anything ill about khan sahab this is not about anything wrong with pti i as i said i'm i'm not pmln i'm i'm not pvp i'm i'm and this is something which is first hand you know i saw it with my own eyes and and and, and with my own ears and heard it with my own ears and i was disappointed because 
because I thought this was a government or this was a leadership which will actually active, actively do meaningful stuff on ground. And, and, and I thought maybe whatever was happening was not in their knowledge, but I knew it was in their knowledge and uh, they chose not to do it. And, uh, uh, and this was my experience. After that, sir, I had to say that, sir, this was the work of Begum Sahib. It was the result of this. And uh, uh, Begum Sahib is, is still, uh, uh, you know, she has her own views and her own uh, things. I have my own views and own things. But, uh, but quite frankly, I was, I was a little disappointed and, and I thought there's a, there's a lack of organization, etc. If I don't want to support any particular party in any particular party, this is, this is what I felt, this is what I experienced myself and, and I thought, you know, uh, I should just put it across. So, yeah, uh, thank you so much. Canada, uh, because uh, comparatively well, so I'm watching big videos today and it's fun. So I thought uh, I will share a few of my experiences too. Uh, thank you so much and uh, Pakistan Zindabad.